ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയും മനുഷ്യരുമാണ് മലയാളികൾ എസ്പെഷ്യലി മോഹൻലാൽ എന്നുള്ള നടനെയൊക്കെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര നമുക്ക് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് രോമാഞ്ചിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈനിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കറക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വർക്ക് ആവില്ല അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ആളെ മാറ്റിയിട്ട് മലയാള സിനിമയിലെ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നടനെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യും കാലം പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് ആരാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് ആളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പറയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവരെന്ന് പറഞ്ഞ സാറേ ഭയങ്കര മോശമായി പോയി കേട്ടോ നിങ്ങൾ നടിക്ക് കൈ കൊടുക്കൂലല്ലേ നിങ്ങൾ താരമൂല്യം നോക്കിയിട്ടുള്ള ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓൺലൈൻ നമ്മുടെ ഈ പ്രായമായ സ്ത്രീ ഇരുന്നിട്ട് ഓൺലൈൻ ഇരുന്ന് നോക്കുകയാണല്ലേ ചന്തു നാഥ് എന്നുള്ള ആക്ടർ അത് എൻ്റെ ഫൈൻഡാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുന്ന ഒരാൾ കെ ജി എഫിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഞാൻ അവനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് ശബ്ദം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു അവൻ വന്നു വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഡബ്ബ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ ഭയങ്കര ഡള്ളായിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞു സാറിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് പ്രതീക്ഷയല്ല നിങ്ങളൊരു ഡബ്ബിങ് സിനിമയുടെ ഡയറക്ടറായിട്ട് അതെ പൊതിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ട കാണുമ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങൾ എന്താ എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് സർ കെ ജി എഫിൽ ഒരു ഒരുപാട് നമ്മുടെ സിനിമയിലെയും ഡബ്ബിങ് താരങ്ങളും അനുബന്ധ പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ അയാൾ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വാശിയായിരുന്നു നടൻ സംവിധായകൻ തിരക്കഥാകൃത്ത് പ്രൊഡ്യൂസർ അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാം ആയ ശ്രീ ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണനാണ് ഇന്ന് ക്ലബ് എഫ് നയൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ത്രീയിൽ അമിയുടെ കൂടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കെ ജി എഫ് ടു മലയാളം വേർഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇല്ല ഇത് ഒരു എന്നുള്ള പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു വർക്കിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അമി സ്നേഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് മാതൃഭൂമിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും റെവറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ റെസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷമുണ്ട് കെ ജി എഫ് ടു ഒരു മൊഴിമാറ്റ ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡബ്ബിങ് ചിത്രം എന്നുള്ള നിലയിൽ അല്ല നമ്മളതിനോട് നമ്മളതിനെ സമീപിച്ചത് ബേസിക്കലി അത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി മറ്റൊരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു റെസ്പെക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്സ്റ്റ് കൃത്യമായിട്ട് മലയാളത്തിലേക്ക് മലയാളിലേക്ക് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച സംഭാഷണങ്ങൾ അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ വരിക എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ നമ്മളിവിടെ ചെയ്തത് അതിപ്പം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിനുള്ളിൽ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട സെൻറ്ററുകളിൽ മലയാളം വേർഷന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു നല്ല വിസിബിലിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിന് ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി ക്ലെയിം ചെയ്യോ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അപ്പം ഒരു സംഘം ആൾക്കാർ ശരിക്കും പാൻഡമിക് ബാധിച്ചൊരു സമയത്ത് കോവിഡിൻ്റെ ഒരു സമയത്ത് ട്രാവൽ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടി അവരതൊരു ഒരു ആ ഒരു പാഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ പോവുകയും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഈ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം അവർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മൊഴിമാറ്റ ചിത്രങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് മൊഴിമാറ്റ ചിത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മാറ്റി നിർത്തലുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിരിയുണ്ടോ പണ്ടത്തെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കെ ജി എഫ് ടൂവിന് ശേഷം പലരും ഇപ്പോൾ ഒരു റിവ്യൂ എന്നുള്ള പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പല അഭിപ്രായങ്ങളും വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിൽ ഇന്നേ വരെ ഇത്തരത്തിലൊരു മൊഴിമാറ്റ ചിത്രം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസുകളെയൊക്കെ നോക്കി കാണുന്നത് ഇത് ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത ആരുടെയും കുഴപ്പമല്ല ആമി എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം മൊഴിമാറ്റ ചിത്രങ്ങളെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്തിനെയും പെട്ടെന്ന് പുച്ഛിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് അതിനെ നോക്കിച്ചിരിക്കാൻ പിൻ കഴിഞ്ഞു പോയൊരു കാലത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമാണ് അങ്ങനെ പറയാം പക്ഷെ അതിന് പുറകിലും പ്രവർത്തിച്ചൊരു എഫേർട്ട്
ഒരു മൊഴി മാറ്റം മൊഴി മാറ്റം എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും ശരി കാരണം ഇത് മൊഴി മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് മാറ്റുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരു ഇമോഷൻ അതായത് ഒരു നാല് പേര് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു സീനിൽ നാല് ആക്ടേഴ്സും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രവർത്തി സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഇമോഷൻ കളയാതെ ആ സീനിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ആ സീൻ നമുക്ക് വർക്ക് ഔട്ട് ആവും ഏതൊരു കോമൺ മാനും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് പ്രൊവൈഡഡ് യു ഹാവ് ടൈം റിസോഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾസോ എ പാഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ പാഷൻ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആക്ടേഴ്സിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കാനും അവരെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു 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 സീൻ പെർഫോം ചെയ്യിച്ചെടുക്കാനും പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കാൻ ഹോംബാലെ ഫിലിംസിനും പ്രശാന്ത് നീലിന്റെ വിഷനും അതുപോലെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വിജയ് ആണെങ്കിലും കാർത്തിക് ആണെങ്കിലും എൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിന് എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ഡോക്ടർ സൂരി ചന്ദൻ ഭാർഗവ് അതുപോലെ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒരു ഗ്രാൻഡ് വിഷൻ കൊടുത്തത് പൃഥ്വി ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ മലയാളത്തിൽ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് അത് നല്ല ടെക്സ്റ്റിൽ കേൾക്കണമെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഷ്കർഷം കൊണ്ടാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു സിനിമയ്ക്കുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് അവർ കണ്ടെത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പുതിയ സിനിമ ചെയ്യുന്ന അതേ ഒരു അളവിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിലൊരു ഡബിങ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിനങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ പുതിയൊരു സിനിമ ചെയ്യിക്കാൻ അതേ ഒരു എഫേർട്ട് തന്നെ ഇതിനും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല സി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇതിപ്പോ ഒരു സിനിമ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ഭയങ്കര സാങ്കേതിക ഇതൊരു ഭയങ്കര ടെക്നോളജി പ്രോസസ് ആണ് ഇതിങ്ങനെ ഗ്രീൻ മാറ്റിൽ ഷൂട്ട് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാമറ കൊണ്ട് ഇത്ര ഫ്രെയിംസ് ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് അതൊന്നും ഓഡിയൻസിൻ്റെ വിഷയമല്ല അവർക്ക് ആ മൊമെൻറ്റിൽ ആർ ദേ ബീങ് എൻ്റർടൈൻഡ് ആർ ദേ ദ ഈസ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫൈൻ അതിൻ്റെ രസച്ചരട് പൊട്ടാതെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ കണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് അത് ബോറടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻസ് ഉള്ള ഭാഗമാണ് സി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു വലിയ വർക്ക് ഭയങ്കര പെർഫെക്ഷനിൽ ചെയ്ത ഒരു വർക്ക് അതാ മഹത്തായ ഒരു സൃഷ്ടി നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ മൊഴി മാറി വരുന്ന അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങൾക്ക് അത് വലിയ സിനിമയാണെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റ് കൂടിയ സിനിമയാണെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റ് കുറഞ്ഞ സിനിമയാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ചെറിയ സിനിമയാണെങ്കിലും വൃത്തിയുള്ളൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ അറപ്പില്ലാതെ ക്രിഞ്ചില്ലാതെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വളരെ ഹമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം മാത്രമാണിത് അല്ലാതെ ഇതൊരു ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റ് മലയാളമോ ഇതൊരു ഒരിക്കലും ഇതൊരു റിയലിസ്റ്റിക് മലയാളത്തിലൊന്നും ഡബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സിനിമയല്ല കാരണം കെ ജി എഫിന്റെ ലാംഗ്വേജ് തന്നെ ലൗഡാണ് കെ ജി എഫിന്റെ യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺറിയൽ ആണ് കെ ജി എഫിൽ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ ഒരു ഫാന്റസി കലർന്ന മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് റിയലിസത്തിന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന മലയാളം എന്നാൽ അരോചകമാകാത്ത രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു വർഷൻ അത് മറ്റൊരാളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും നന്നാവും ഒരുപക്ഷെ മറ്റൊരു വർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയേ കന്നഡ ഭാഷ നമുക്ക് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫാസ്റ്റിലൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവത്തില്ല തമിഴും ഹിന്ദിയും എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മലയാളിക്ക് നാല് കാലും കുത്തി വീണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആദ്യം അന്തവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മദ്യം വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ കന്നഡയും തെലുങ്കും നമ്മളോട് ഫാസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നമുക്കത് കോമഡിയാണ് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് പക്ഷെ അവരുടെ ഭാഷയുടെ റെസനൻസും ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ മമുക്ക് യാത്ര എന്നുള്ള സിനിമ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് ഡബ് ചെയ്തത് അത് ഡബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പനമ്പിളി നഗറിലേക്ക് അതിന്റെ ഡയറക്ടർ വരികയും കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ഡബ് ചെയ്യിച്ച് അതിന്റെ ഓരോ ഇന്റർനേഷനും അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ച് അദ്ദേഹം ആ പ്രോസസ്സ് ഭയങ്കര എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് യാത്ര എന്നുള്ള സിനിമയിൽ ആ കഥാപാത്രം ചെയ്തത് സിമിലർലി അദ്ദേഹം ചെയ്ത പേരൻപ് എന്നുള്ള സിനിമയിൽ എന്റെ സുഹൃത്തും കൂടെ ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ടർ റാം അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് വളരെയധികം സമയം എടുത്തിട്ടാണ് മമ്മക്കെ കൊണ്ട് ആ തമിഴ് പറയിച്ചത് സിമിലർലി നമ്മൾ കെ ജി എഫിന് കെ ജി എഫിൽ ഒരു ഒരുപാട് നമ്മുടെ സിനിമയിലെയും ഡബിങ് താരങ്ങളും അനുബന്ധ പുതിയ കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ അയാൾ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വാശിയായിരുന്ന
ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ഭയങ്കര കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈലൻസസ് ഉണ്ട് ഇൻറ്റോണേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്ക് കൃത്യം അയാളെ നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കഥ ഈ ആനന്ദ് ഇംഗൽഗി എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ മകൻ വിജയേന്ദ്ര ഇംഗൽഗി എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഈ കെ ജി എഫ് ചാപ്റ്റർ ടു നറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ചാപ്റ്റർ ത്രീയിലും വളരെ പ്രമുഖമായ ഒരു റോള് വിജയേന്ദ്ര ഇംഗൽഗിക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പം ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ കറക്റ്റ് പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും വർക്ക് ആവില്ല അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ആളെ മാറ്റിയിട്ട് മലയാള സിനിമയിലെ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നടനെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യും കാലം പിടിച്ച് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് ആരാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷെ കുറച്ച് ആളുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പറയാം അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ഡബ് അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ഡബ് ചെയ്യിച്ചു അത് റിലീസിന് സിനിമ ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പാണ് സിനിമ ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇനി അധികം സമയം നമ്മൾ ഫൈനൽ ആണ് അപ്പൊ പ്രകാശശീല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായി അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡബ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് നിയർ പെർഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഒരു പക്ഷേ ചെന്നൈയിലോ ഹൈദരാബാദിലോ ഇരുന്നിട്ട് പ്രകാശ് രാജ് സർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്നിട്ട് രണ്ടേ മുക്കാൽ മണി പുലർച്ചെ രണ്ടേ മുക്കാൽ മൂന്ന് മണി ആയപ്പോഴേക്ക് എനിക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊരു കാള് വന്നു പ്രകാശ് രാജ് സാറിന് കിടന്നിട്ട് ഉറക്കം വരുന്നില്ല കാരണം നാല് ലാംഗ്വേജിലും അദ്ദേഹമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മലയാളം മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം ഒരു ട്രയൽ നടത്താം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആയിരിക്കും മലയാളം അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്കറിയാം കാരണം പടയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം സിങ് സൗണ്ട് ആണ് കാരണം ഡബ്ബിങ് ഇല്ല മലയാളത്തിലൂടെ ഡയലോഗ് അപ്പൊ കാണാതെ പഠിച്ച് ഓൺ ദ സീൻ പറയേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊട്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ഓരോ തരം ആംഗിളിലേക്കൊക്കെ അദ്ദേഹം ആസ് എൻ ആക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന് കറക്റ്റ് ലാംഗ്വേജും സാധനവും സ്വാഗം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അങ്ങനെ ഒരു രാത്രി രണ്ടേ മുക്കാൽ മണിക്ക് വന്നപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഏതാണോ നമ്മൾ പിടിച്ച് നേരെ ചെന്നൈയിലേക്ക് പോകുന്നത് അദ്ദേഹം ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് വരുന്നു മൂന്നര മണിക്ക് അദ്ദേഹം ലാൻഡ് ചെയ്ത് അഞ്ച് മണിക്ക് കൃത്യം സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് റീൽ ഞാൻ തീർത്താൽ ഞാൻ ഓക്കെയാണ് പിന്നെ റീൽ സെവനിൽ എനിക്കൊരു പീസ് ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ആ ഒരു സാധനം ക്ലൈമാക്സിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള റീതിയിലാണ് ജസ്റ്റ് വാക്ക് മീ ത്രൂ ദാറ്റ് സീൻ എൻ ദൻ ഐ വിൽ ബി ഓക്കെ അദ്ദേഹം രാവിലെ ഒരു രണ്ടേ മുക്കാൽ മൂന്ന് മണിവരെ സമയം അദ്ദേഹം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിമിതികൾ കാത്തുനിന്നുകൊണ്ടുള്ള മലയാളമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും ആ കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം കാണിച്ച എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭാഷയോട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സിനിമയോട് അദ്ദേഹം കാണിച്ച റെസ്പെക്ട് ആണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഭാഷയും മനുഷ്യരുമാണ് മലയാളികൾ എസ്പെഷ്യലി മോഹൻലാൽ എന്നുള്ള നടനെയൊക്കെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര നമുക്ക് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് രോമാഞ്ചിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ലൈനിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇരുവറിലെ ഡയലോഗുകളാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടക്കാല കട്ടൻ കാപ്പി സെഷൻസില് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ട സിഗരറ്റും കട്ടൻ കാപ്പിയും ഇരുവറില് ഉന്നോട് ഞാൻ ഇരുന്ന് ആ ആ സാധനവും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് തമിഴ് അദ്ദേഹം ഒരു ബേസിക്കലി കണ്ണടിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാളത്തിലുള്ള മലയാളത്തിലും തമിഴിലുള്ള ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ ശരിക്കും കന്നടത്തിലില്ല അത്തരം വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും വരും അപ്പൊ അത് കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാനെടുത്ത ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ട് അതിനിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂള് പോകുമ്പോഴും അദ്ദേഹം എണീറ്റ് വെളിയിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് കാമായിട്ടിരിക്കാനായിട്ട് പറയും that actually happened just before loading the film. Okay, but in my mind, there is a lot of people who are interested in that Malayala. There is a lot of people who are interested in that. Yes, that's right. We are basically interested in one person, one person, one person, one dubbing artist. We are interested in this film. We are interested in this film. We are interested in this film. Because we are interested in social media handles. See, we are interested in all of them. We are interested in Kerala. We are interested in Kerala. അവജ്ഞയോട് നോക്കിയാണ് കോവിഡ് സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഇതിനെ റിസ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ പോയ ആൾക്കാരാണ് ഇത്രയും അധികം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അത്
ടോൾവേഴ്സ് ഇപ്പം ആദ്യത്തെ പാട്ടിന്റെ സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ അവർക്ക് പൃഥ്വി അന്നേ അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ റോക്കി ബായ്ക്ക് ഒരു പക്ഷെ പൃഥ്വി ശബ്ദം കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ ആക്ച്വലി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു പൃഥ്വിയോട് ഞാൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആക്ച്വലി ഒരു ത്രില്ല് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ദ റിയൽ ഫാക്ട് ഇസ് ദാറ്റ് യാഷിന്റെ ശബ്ദവും അരുണിന്റെ ശബ്ദവും പൃഥ്വിയുടെ ശബ്ദവും ഒന്നും നമ്മൾ ഈ യാഷിന്റെ ഒറിജിനൽ വോയിസും ഇത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആണ് യാഷിന്റെ വോയിസ് അല്ല യാഷിന്റെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സ്വാഗ് എന്നാണ് അതായത് ബേസിക്കലി നമ്മളൊരു ഡയലോഗ് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ വയലൻസ് 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 എന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല ഈ വയലൻസ് വയലൻസ് പുള്ളി പറയുന്ന പോലെ പറയാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് കാരണം അത് അതൊരു ഭയങ്കര ബേസ് വോയിസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് വോയിസോ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ദേ ഹി സേസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ സ്റ്റൈൽ അത് ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായി അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരാളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ അഭിനയിച്ചത് ഇറ്റ്സ് ഹേർട്ട്സ് ഇറ്റ്സ് ഹേർട്ട്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത് അദ്ദേഹം ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു സാധനം തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ഡബിംഗ് എഞ്ചിനീയർ സൈഡിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയം നേരിട്ട് കണ്ട ഒരു അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുണ്ട് പാവപ്പെട്ട ഒരു വോയിസ് ഓവർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ബൂത്തിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഇതിന് എണെല്ലാം ഇടയിൽ ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് നമ്മളുണ്ട് അത് മാത്രം മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിഷ്കർഷ പുലർത്തുന്ന അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം ദേ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി പുഷ് യു ടു സേ മലയാളിക്ക് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആണ് അല്ലല്ല സാർ അത് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭയങ്കര ആരോഗ്യം വരയ്ക്കും സാർ എന്ന് എങ്ങനെ അല്ല സാർ അങ്ങനെ എങ്ങനെ പറയും അതങ്ങനെയാണ് ആ സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ പലരും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പേരുകൾ സ്ഥലപ്പേരുകൾ ഇപ്പം രാജേന്ദ്ര ദേശായി മാൻഡ്രൂസും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിരാട്ടിൻ്റെ കിരീടധാരണം നടക്കുന്ന പാലിയിലേക്ക് അപ്പൊ പാലി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൊരു സ്ഥലപ്പേരാണ് അതിനെ നമ്മൾ മൂവാറ്റുപുഴ നാക്കാൻ പറ്റില്ല അതിലെ റൊമാൻറ്റിക് സീൻ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ യാഷും ശ്രീനിധിയും കൂടെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരു ഭയങ്കര വളരെ ഇഷ്ടത്തോട് കൂടിയിട്ട് തങ്കം എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പൊന്നെ എന്നാണ് അതില് വിളിക്കുന്നത് അല്ല എന്റെ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാല് റോക്കിക്ക് എല്ലാം സ്വർണമാണ് റോക്കിയുടെ സിനിമ കെ ജി എഫ് ഇസ് അബൌട്ട് ഗോൾഡ് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒറിജിനൽ അവർ ചിന്ന എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം അല്ലെ ചിന്ന അങ്ങനെ ഇപ്പം ചിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴിൽ ഗോൾഡ് എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് ഓക്കെ ചിന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ആൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന അല്ലെ കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന അർത്ഥവും ഉണ്ട് ചിന്ന എന്ന് പറയുന്നതിന് സ്വർണത്തിന് കന്നഡയിൽ പറയുന്ന ചിന്ന എന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിനെയോ കാമുകിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരനെയോ അമ്മയോ ഒക്കെ നമ്മള് എന്റെ പൊന്നെ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ പൊന്നെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് സ്വർണം എന്ന് അർത്ഥമുണ്ട് ഒരു അരുമ ഇതുകൊണ്ട് ശ്രീനിധിയുടെ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കരുത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ വീട്ടില് അമ്മയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഫിസിക്കൽ എയിൽമെന്റിന്റെ ഇടയിൽ അപ്പൊ ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവരെന്ന് പറഞ്ഞ സാറേ ഭയങ്കര മോശമായി പോയി കേട്ടോ നിങ്ങൾ നടിക്ക് കൈ കൊടുക്കൂല അല്ലേ നിങ്ങള് താര മൂല്യം നോക്കിയിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ ഓൺലൈൻ നമ്മൾ ഈ പ്രായമായ സ്ത്രീ ഇരുന്നിട്ട് ഓൺലൈൻ ഇത് നോക്കുകയാണല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിലോ ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയിലോ ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല ഇത് വളരെ മെലീഷ്യസ് ആയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞങ്ങൾ ലുലു മോളിൽ പോയിട്ടില്ല മാരിറ്റിൽ വെച്ച് നടന്ന പ്രസ് മീറ്റിന് മുമ്പ് ശ്രീനിധി അവിടെ വരികയും ശ്രീനിധിയും സുപ്രീം തമ്മിൽ ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടക്കുകയും അവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വേദിയിൽ കയറുന്നത് വേദിയിൽ കയറി അത്രയും നേരം ഒന്ന് കണ്ടൊരാൾ മീഡിയക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് പുതിയതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്ന എന്റെ ടെക്നിക്ക് അറിഞ്ഞാത്തോണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിരുന്നതാണ് ഈ മെയ്ഡിനോട് ഞങ്ങൾ ഈ അസിസ്റ്റന്റിനോട് അമ്മയുടെ അസിസ്റ്റന്റിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണല്ലേ സാർ ഞാൻ കോളനി ചെന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കാര്യം ഇതിൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാല് ഇത് വളരെ മെലീഷ്യസ് ആയിട്ട് പുറത്തു നിന്നും അങ്ങനെ ചെയ്യണം കാരണം ഒറ്റ കാര്യമുണ്ട് ഇത്
ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നൊരു കാപ്പി കുടിച്ച് തീർന്നില്ല ആ കാപ്പി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റേ സംഗതി വന്നു തുടങ്ങി ഇത് ശ്രീനിധി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു അതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഓരോ ഡയലോഗുകളും എല്ലാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഈവൻ കന്നഡ അല്ല ആ ഒരു ഭാഷയിൽ പഞ്ചായിട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആ ഒരു കെ ജി എഫിൽ സംസാരിക്കുന്ന ചില ആ ഒരു രീതിയുണ്ട് ആ ഒരു ശൈലിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം മലയാളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കന്നഡ കന്നഡിക ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ അറിയാം അങ്ങനെയും ചില സമയത്ത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള അപ്പോൾ ആ കെ ജി എഫ് മാത്രമല്ല ആ ഒരു ഭാഷ ആ ഒരു അത്തരം ആളുകൾക്ക് കൂടെ അത്തരം ശൈലികൾ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഇതുണ്ടാവും ഒരു ഇപ്പം മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഇതായിട്ട് പറയാം ഇപ്പം മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ല എനിക്ക് ആമി ഉദ്ദേശിച്ചത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി അതിന് നമുക്കിപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ ട്രാൻസ്ലേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി കെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഖ്യാതനായ എഴുത്തുകാരെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് പക്ക മലയാളികൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് സിനിമയുടെ ഇൻറ്റർനേഷൻ വരും അവർ സംസാ സംസാരിക്കുന്ന അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും ആണ് കുവൈറ്റ് വാറുണ്ടാവും അപ്പോൾ കുവൈറ്റിൽ നിന്നും കുറേ ഇന്ത്യൻ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉക്രൈനിൽ വാർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വന്നതുപോലെ കുവൈറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് ഇറാഖ് കുവൈറ്റിനെ ആക്രമിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കുവൈറ്റിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുറേ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ പെട്ടെന്ന് വന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെ പറഞ്ഞ തമാശകൾ ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ കുവൈറ്റിൽ പഠിച്ചവരാണ് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയ ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും മലയാളിയുടെ മലയാളികൾക്ക് തന്നെ മലയാളിയുടെ തമാശ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കിപ്പം ഈ കൺ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഭയങ്കര വേദനാപൂർവ്വം നമ്മളിപ്പോൾ ചുറ്റിക വീശുന്നവൻ ചുറ്റി ഇയാൾ കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂടം പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് ഇയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം തമിഴിൽ അത് ചുറ്റി കൈ എന്നൊക്കെ പറയുമായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടം കൊണ്ട് ഇപ്പം അവർക്ക് അതിന് പകരം ഒരു സാധനം വേണം ഒരു എക്സ് ഒരു എക്സ് അതായത് എക്സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെപ്പൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളായിട്ടാണ് വരും നമ്മൾ പല ഓപ്ഷൻസ് പറയുമ്പോഴും അവർക്ക് സൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഓൾസോ മീറ്റർ ഇത് രണ്ടും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവർ അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ചില എന്താണ് ചില കോയിനേജസ് നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു പഞ്ച് ഇവിടെ കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ടെൻഷൻ അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊരു ഇതൊരു ടെൻഷൻ എന്നുള്ളതിനെ കാട്ടിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്താലും ട്രോൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാലമാണ് എന്ത് ചെയ്താലും അപ്പം നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഓണസ്റ്റ് ഇതൊരു ഇതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ജനുവിൻ അറ്റംപ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിപ്പോൾ കെ ജി എഫ് ടു എന്നുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ട ചിത്രം ഇതാ ഇത്രയധികം സെൻറ്റേഴ്സിൽ റിലീസ് ആവുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഡബ്ബിങ് ഭയങ്കര പെർഫെക്റ്റായി ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചോളൂ ഈ സിനിമ നല്ലതല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമ വർക്ക് ആവില്ല ഇനി ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും എത്ര മനോഹരമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാലും ഇതൊരു ആ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ കണ്ടൊരു വിഷൻ ആ ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഇമ്പാക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു പേസിങ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ വാല്യൂ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഘടകം മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബേസിക്കലി ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് എഴുതി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡബ്ബിങ് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്തില്ല എന്ന് വയ്ക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എഴുതി കൊടുത്തു only because i fought for prakash raj or only because we fought for each and every character only because we spent itra adhigam samayam ivarkku vendi nammal chelavaakan bhangaraayittu adinu vendi dedicate cheyanaayittu adinde dubbing direction i mean engineer nu parayna anand raj nu onnoru aalana idu dubbing engineer aayittu work cheynadu appo pulli aan ee anju language um cheyidondirikkana appo ee anju language um pulli cheyumbodhukkum pulli ki tamilum hindiyum telugum kettu padam vannirikkaya ennattaan ee malayalam k
രഹസ്യമാണ് ഇപ്പൊ മാതൃഭൂമിയുടെ സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഭാഷയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മാതൃഭൂമിയുടെ ബാലപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് കുട്ടികളുടെ മഹാഭാരതം കുട്ടികളുടെ രാമായണം രണ്ട് മാതൃഭൂമി ബുക്സിന്റെ പബ്ലിഷിംഗ് സാധനങ്ങളാണ് അതുപോലെ കുട്ടികളുടെ കാളിദാസൻ അത് മാതൃഭൂമി പബ്ലിക്കേഷനാണ് അതുപോലെ മാലി കഥകൾ മാലി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം വൃത്തിയുള്ള മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് വായിക്കാൻ മാതൃഭൂമി കാണിച്ചൊരു നിഷ്കർഷയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഷയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇതാണ് ഞാൻ ആരുമല്ല അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പക്ഷേ ഒരു കുട്ടിയിലേക്ക് അവനവന്റെ ഭാഷ കലർപ്പില്ലാതെ വൃത്തിയായിട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അവൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു റീച്ച് മോർ മൈലേജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ് മോർ മൈലേജ് ആൻഡ് ഓൾസോ റീച്ച് മോർ ഓഡിയൻ തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് യയാതി മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വിഭൂതിഭീഷൺ ബന്ധോപാധ്യായയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നല്ല വൃത്തിയുള്ള മലയാളത്തിലാണ് നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചറിൽ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുള്ളത് സിനിമ അത്രത്തോളം വലിയ ലിറ്ററേച്ചർ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോലും അർത്ഥഭംഗമില്ലാതെ അർത്ഥം തെറ്റാതെ തെറ്റ് കേൾപ്പിക്കാതെ നമുക്കൊരു സംഗതി ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒരു ഡബിംഗ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡബിംഗ് കോർഡിനേഷൻ അതിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ പതിനെട്ടാം പടിയിൽ അഭിനയിച്ച ചന്തു നാഥ് എന്നുള്ള ആക്ടർ അത് എൻ്റെ ഫൈൻഡാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുന്ന ഒരാൾ കെ ജി എഫിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഞാൻ അവനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് ശബ്ദം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു അവൻ വന്നു വന്നിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഡബ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ ഭയങ്കര ഡള്ളായിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞു സാറിന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് പ്രതീക്ഷയല്ല നിങ്ങളൊരു ഡബ്ബിങ് സിനിമയുടെ ഡയറക്ടറായിട്ട് അതപ്പതിച്ചു നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കേണ്ട കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ എന്താ എന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് സാർ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ അഞ്ചോ ആറോ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് സാറിന് ഒരു ഡബിംഗ് സിനിമയാണല്ലോ സാർ കിട്ടിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ സങ്കടപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ പലതരം തൊഴിലുകൾ എടുത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു തൊഴിൽ മാത്രമല്ല ഇതിപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇതിനു മുമ്പ് ഇറങ്ങിയ ഒരു മൊഴിമാറ്റ ചിത്രവും മലയാളം വർഷൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളത്തിൽ ഇതിനെ കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാലഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അത് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അത് സത്യസന്ധമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര പ്രസ്റ്റീജിയസ് പ്രോജക്ട് ഒക്കെ വരികയും അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ഭയങ്കര രസവും ചലഞ്ചും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സാധനം വരികയും ചെയ്താൽ ഭയങ്കര ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് മലയാള സിനിമ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ഇക്കെ നാനാർ മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണൂർ ഒരു മ്യൂസിയം അത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മ്യൂസിയമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഒരു നൂറ് വർഷത്തെ ചരിത്രം നരറ്റീവ് ഫിലിംസ് ആയിട്ടും ഒരു ഹൈബ്രിഡ് മ്യൂസിയം ആണ് ഒരു ഓബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് മ്യൂസിയം അല്ല ഓഫ് കോഴ്സ് സഖാവ് ഇ കെ നായനാറിന്റെ ചരിത്രം നമ്മളവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലാതെ ഒരുപാട് അൺസങ് ഹീറോസിന്റെ ഹിസ്റ്ററി പറയുന്ന ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ തീട്ടുള്ള ഫിലിമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു സിക്സ് മിനിറ്റ് ഫിലിമാണത് അതല്ലാതെ ഞാനിപ്പം ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിം പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഫീച്ചർ ഫിലിം ഒരു മലയാളത്തിലൊരു വലിയ സംവിധായകന് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന ഒരു വലിയ സ്കെയിലുള്ള സിനിമ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു തിരക്കഥയാണ് ഇപ്പം റൈറ്റ് നോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പുതിയ ആൾക്കാർ വച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഐഡിയയും കൂടെ ഉണ്ട് അഭിനയം അവിചാരിതമായിട്ട് ഇതുപോലെ ആകസ്മികമായിട്ടും അവിചാരിതമായിട്ടും ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിക്കുമ്പോൾ പോയി അഭിനയിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ആക്ടിംഗ് കരിയർ എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നിർബന്ധിച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇനിയും ഒരു നാലാം തരംഗമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്തും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് കെ ജി എഫ് ടൂല് ഞാൻ ശബ്ദം കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ അത്യാവശ്യം എന്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ശബ്ദം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ കെ ജി എഫില് ഒരു ഒരു വഴിപോക്കിന് പോലും ഞാൻ ശബ്ദം കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഞാനത് പ്രോപ്പറായിട്ട് എനിക്കത് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഞാനത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ 
മേഹു പറയുന്ന പോലെ ഒരു മലയാളിത്തമുള്ള ഹിന്ദിയാണ് ആൾക്കാർ ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളിപ്പം ലന ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹിന്ദി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പാർട്ടിയാണ് നമുക്ക് പേഴ്സണലി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു യൂഷ്വൽ സർക്കിൾസിലൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം വെൻ ഷി കെയിം ആൻഡ് വെൻ ഷി സോ ദ ഷീസ് ഡൂയിങ് ദിസ് പി എം ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഐ ആം ഓൾസോ ചാലഞ്ചിങ് ദ ആക്ട്രസ് ഇൻ ഹെർ അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് പല സീക്വൻസസ് നമ്മളൊരു ഇപ്പം സ്റ്റുഡിയോക്ക് അകത്ത് നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ പക്ഷെ ഓക്കെ നൗ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി മൈ ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ ഒരു ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഒരു ആക്ടറും കൂടാണ് ചില സിനിമകളിൽ പുതുമുഖങ്ങൾ വരുന്നത് പോലെ ചില പ്രോജക്റ്റുകളിൽ പുതുമുഖങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് കെ ജി എഫ് ചാപ്റ്റർ ടു മലയാളം കൂടുതൽ കൂടുതൽ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഹൃദയ എന്താ പറയുക ഇരു കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയും സ്വീകരിക്കട്ടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആശംസകളും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും കാര്യം